you know, when we started talking about this, so you want to be an artist. Tokon, Amra Bolchilam Jikibabe artist, Hoyakon artist to take a vacuum in Mudde Tekilab name. So you need to create something. And you need to create then that creation, Teke, you will get some experience and you will keep improving. So, acta jeta ami shopshomai boli, je constructive feedback on other theke dorkar, definitely, but a help for it. But jeta khub dorkar, and an artist ke pokhe, sheta hoche nijer kachta kotota bhalo holo, sheta nijer ke boja, nijer pokhe sheta boja. Ei jagatai jete one kosrot kotta hai, ei jagatai jete one ektai poristram kotta hai, tobe ei jagatai poucha the palle. External dependency to author of Hakana. Ami at an ije bhalo kach kuchi, baloke dichi, audience a shate share kuchi, by the performance kuchi, jekono kuchi kodinakano. Tokon kihoi, by did ki uma bulbe, the kotota bhul holo, kotota tik holo, naki eta, kotota baji holo, ki kotota bhalo holo, tataki bishikota ami kodi bujbo. যে এই বারটাই আমি কতটা দিলাম কতটা ভালো করলাম পরের বারটা করতে গেলে কোন কোন জায়গায় আমি নিজেকে ইমপ্রুভ করতে পারি টেকনিক্যালি যদি বলি এস্থেটিক্স वाइज যদি বলি ইমোশনালি আমি আরো কতটা কনভে করতে পারি বিভিন্ন ফ্যাসেটস থাকে তো এবার বিভিন্ন ভাবে আমরা একটা পারফরম্যান্সের বিচার করতে পারি তো যদি আমি টেকনিক্যাল ওয়েতে দেখি তাহলে হয়তো সেই পারসপেক্টিভ থেকে আমি কিছু দেখলাম যদি আমি ওভারঅল পারফরম্যান্সটা দেখছি সেটার দিক থেকে একটা কিছু দেখলাম তারপরে অনেকগুলো ধরন থাকে মানে অনেকগুলো ভাবে আমরা দেখতে পারি আর কি পারসপেক্টিভ যদি আমি বলি তো যেটা হয় কনভারজেন্সটা নিয়ে আমি কথা বলেছি কনভারজেন্সটা যেটা হয় যখন আমরা খুব প্র্যাকটিস করি সাধনা করি বা যখন খুব চর্চা করি তার মধ্যে পড়াশোনাও থাকে তার মধ্যে চর্চাও থাকে মানুষকে দেখে শেখা থাকে সমাজকে দেখে শেখা থাকে জীবনের থেকে শেখা এগুলো তো আমরা বলতেই থাকি এগুলো তো মানে নতুন কিছু ব্যাপার না এটা থাকবে এই নিয়েই আমরা ইনস্পিরেশন পাবো এই নিয়েই আমরা কাজ করব এই নিয়েই আমরা শিখব এই নিয়েই আমরা নতুন ভাবে নতুন জিনিস তৈরি করব নতুন গল্প বলব ক্যারেক্টারস তৈরি করব প্লট তৈরি করব জীবনের একটা মাইক্রোকসম হয়তো আমরা একটা গল্পের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরলাম একটা পার্টিকুলার সেটিং এর মধ্যে সেই গল্পটা হয়তো বলা হলো কিন্তু সেটার থেকে হিউম্যানিটির অনেক কিছু আমরা তুলে ধরলাম কথার মধ্যে দিয়ে uh, acting and modde diye performance and modde diye gaan and modde diye uh, chobi and modde diye bivin no bhabhe aamra bolte paari ever cinema and khetre aamra kena bolche kena cinema te ee shop kichu aksha te mile yach ebon aro jeta aami bar bar mention kori sheta hoche synergy kata synergy maane aami ki bolche vishesh uh, kore jeta aamre bolte jai chhe the whole is bigger than the sum of the parts maane cinematography ta secluded way te nroye chhe ero kom noy sound ta alada bhabhe roye chhe ero kom noy story ta alada bhabhe রয়েছে ডায়লগ গুলো আলাদা ভাবে রয়েছে ছন্ন ছড়া এরকম ভাবে আমরা বলছি আমরা যেটা বলছি যে স্ক্রিপ্টটা স্টোরি টেলিং এর পারপাসটা সার্ভ করছে আমার ইমোশনাল একটা অ্যাপিল আছে ইমোশনালি ইভোক করছে অনেক কিছু পারফরম্যান্সটা যারা দিচ্ছে তাদের ডিউরিং গিভিং দ্য পারফরম্যান্স তারা যখন পারফরম্যান্সটা দিচ্ছে অ্যাক্টিংটা যখন করছে সেটা ডিরেক্টর যখন তাদের ডিরেক্ট করছে অ্যাক্টারসরা যখন তাকে যেই অ্যাক্টারসরা যখন সেই পারফরম্যান্সটা দিচ্ছে তখন বোথ হয়েছে এবং ক্রু মেম্বার্সরা যখন সেটাকে শ্যুট করছে সিনেমাটোগ্রাফার ক্যামেরা দিয়ে শ্যুট করছে সাউন্ড ডিজাইনার বা আমাদের প্রোডাকশান ডিজাইনার সেট তৈরি করছে আর্ট ডিরেক্টর সেগুলো সুপারভাইজ করছে কি হচ্ছে না হচ্ছে এবং কতটা কি দরকার সিনেমাটোগ্রাফারের সাথে আলোচনা করছে এবং সাউন্ড রেকর্ডিস্ট যারা আছে সাউন্ড ডিজাইনার যারা আছে তারা মিলে কাজ করছে অনেক সময় এডিটাররা কিছু কিছু সিনেমার ক্ষেত্রে কিছু এটা ডিরেক্টারের ওপরে ডিপেন্ড করে সিনেমার সিনারিওটার ওপরে ডিপেন্ড করে অনেক সময় প্রডিউস প্রডিউসারের ডিসিশনের ওপরেও ডিপেন্ড করে এডিটার অনেক সময় শুটিং দেখতে যায় অনেক সময় সে শুটিং দেখতে যায় না একটা ঘরে বসেই সে এডিট করে তার কাছে খালি ডেলিসগুলো এসে জমা পড়ে এবং তার সাথে হয়তো ডিরেক্টর বা আরও এক দুজন হয়তো যারা এতে হেল্প করতে পারবে তাদের ক্রিয়েটিভ ইনপুটস দিতে পারবে তারা কি করবে তারা থাকবে একসাথে বসে তারা এগুলোকে সাজিয়ে গুছিয়ে কাটছাট করে মোটামুটি একটা জায়গায় নিয়ে আসে তারপরে সেটার হয়তো আরও স্মুদার কাট কাট হয়তো হলো বাট ফার্স্ট একটা রাফ কাট আমাদের তৈরি হয় তো তো সেই জন্য আমাদের ইনপুটসগুলো অ্যাসেম্বল করে করে এই ডেইলিসগুলো অ্যাসেম্বল করে করে একটা জায়গায় স্টোরি টেলিংটা কতটা পৌঁছাচ্ছে অ্যাক্টিং থেকে আমি আর কি এক্সপেক্ট করছি পারফরমেন্স থেকে কি এক্সপেক্ট করছি ওভারঅল যে সিনেমাটা আমি বলতে চেয়েছিলাম ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস সেখান থেকে আমি কতটা বলতে পেরেছি কতটা পৌঁছাতে পেরেছি আরও 
কতটা আমায় যেতে হবে কতটা আমায় শ্যুট করতে হবে কিভাবে শ্যুট করতে হবে এরকম প্রচুর ডিসিশন মেকিং এর মধ্যে দিয়ে আমরা যাই ওয়াইল্ড মেকিং অফ ফিল্ম তো ব্যাপারটা যেটা হচ্ছে সিনার্জির কথা বললাম হোলটা বললাম বেটার দ্যান দ্য সাম অফ দ্য পার্টস তো আমরা এখানে যে ধরনের আর্টিস্টের হওয়ার কথা বলছি মানে আর্টিস্ট হয়েছে কি আমি দেখছি রিসেন্টলি যেটা হয়েছে অনেক জায়গায় আর্টিস্টটা নাম শুনে শুনে একটা ডেফিনেশন নিজেদের মতো বানিয়ে নেওয়া হয়েছে কিন্তু আমরা যেখানে আর্টিস্ট নিয়ে কথা বলছি বা এইখানে যখন আমরা আর্টিস্ট নিয়ে কথা বলছি তখন কিন্তু আমরা একটা বৃহত্তর সম্ভাবনার কথা বলছি আর্টিস্ট নিয়ে মানে একটা দারুণ গল্প বলছি একটা দারুণ পারফরমেন্স বলছি বা ডিরেক্টর যখন ডিরেক্ট করছে তখন সে চাইছে যে একটা দারুণ পারফরমেন্স আমার অ্যাক্টার্সরা দিক এবং সেটা দিয়ে আমিও যেমন স্যাটিসফায়েড হচ্ছি তাদের ডিরেক্ট করে তারাও সেই পারফরমেন্সটা দিয়েও খুব স্যাটিসফায়েড হচ্ছে এবং সেই স্টোরি টেলিংয়ের বা এই এন্টায়ার ফিল্ম মেকিং এক্সপিরিয়েন্সের একটা পার্ট হয়ে তারা কিন্তু খুব এনজয় করছে এন্টায়ার প্রসেসটা বা এন্টায়ার ইভেন্টটা বলি বা এন্টায়ার সিনেমাটার যে এক্সপিরিয়েন্সটা পুরোটাকেই তারা খুব এনজয় করছে তো সেক্ষেত্রে কি হয় আমরা সেইভাবে আর্টিস্টের কথাটা বলছি সো যেটা হয় আমি বলবো অনেক এনভায়রনমেন্টে আছে যারা যাচ্ছে তারা গিয়ে দেখছে যে এত ইন্টালেকচু ইন্টালেকচুয়ালাইজেশন হচ্ছে এত আননেসেসারি অ্যানালিসিস হচ্ছে যে রাইটিং করতে ভালোবাসতো সে হয়তো রাইটিং থেকেই দূরে সরে যাচ্ছে যে অ্যাক্টিংটা বাই নেচার তার অ্যাক্টিংয়ের একটা বড় ট্যালেন্ট ছিল সে অ্যাক্টিং করতে ভালোবাসত অ্যাক্টিংয়ের মধ্যে দিয়ে অনেক কিছু কনভে করতে পারত হয়তো সে কথায় বলতে পারছে না অ্যাক্টিংয়ের মধ্যে দিয়ে কনভে করতে পারছে কিছু থাকে না ন্যাচারাল বন ট্যালেন্টস থাকে কিছুটা হয়তো আমরা প্র্যাকটিস করে করে করছি এবং দুটোই দরকার অনেক সময় এবং হার্ড ওয়ার্কটা যখন আমরা প্রচণ্ডভাবে করি আমাদের ক্রাফ্টটাকে যখন আমরা খুব ভালোভাবে শেপ করি হোন করি আমাদের ক্রাফ্টটা তারপরে আমাদের আর্টিস্টিক বেতে আমাদের এক্সপ্লোরেশন থাকে আমরা কতটা দিতে পারছি এগুলো যখন আমরা করি তখন কি হচ্ছে আমাদের অনেক কিছু দেওয়ার থাকে এগুলো নিয়ে আমরা বহুবার আলোচনা করেছি তবে যেটা নিয়ে এখানে আলোচনা করছি আজকের এপিসোডটায় সেটা হচ্ছে যে ন্যাচারাল কিছু ট্যালেন্টস থাকে সেগুলো আমাদের ডিসকভার করাটাও আমাদের একটা কর্তব্য হঠাৎ করে মনে হলো যে আমরা একটা টাইমে ফটোগ্রাফি করতে ভালোবাসি ক্যামেরাটাকে তুললাম ক্যামেরাটা খুব ভালো লাগলো ছবি তুলতে তুলতে মনে হলো ছবি দেখতে দেখতে ছবি তুলতে তুলতে মনে হলো কত কিছু আমার দেওয়ার আছে থ্রু দ্য ক্যামেরা থ্রু দ্য ভিজুয়াল আর্টস এবার ভিজুয়াল আর্টসের মধ্যে কেউ হয়তো পেন্টিংটাকে বেছে নিল কেউ হয়তো একটা ক্যামেরা দিয়ে ভিজুয়াল আর্টসের ফটোগ্রাফিটাকে বেছে নিল কেউ হয়তো অন্য কিছুকে বেছে নিল হতেই পারে তবে ক্যামেরাটার ক্ষেত্রে আমি দেখেছি এই বিশেষ করে ডিজিটাল রেভলিউশনটা হওয়ার পর আগে তো অ্যানালগ বা ফিল্ম ক্যামেরা যখন ছিল তখন হয়তো কম সংখ্যক লোক এটা নিয়ে কাজ করতে পারত বা ডিজিটাল ক্যামেরাটা আসার পর যেটা হয়েছে বহু লোকের কাছে ডিজিটাল ক্যামেরাটা অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে এবার তো কোয়েশ্চেন ইজ ডিজিটাল ক্যামেরাটা আমি ইচ্ছা করলেই কিনতে পারি কিন্তু যেটা আমি কিনতে পারি না সেটা হচ্ছে যে আমার ফটোগ্রাফির প্রতি যে আমার ন্যাক বলি এন্থুজিয়াজম বলি প্যাশন বলি এবং নিজেকে যে ফটোগ্রাফার করে তোলা নিজেকে যে আর্টিস্ট করে তোলা এইটা কিন্তু পয়সার থেকে অনেক বেশি ঠিক আছে এর জন্য সাধনা করতে হয় এর জন্য অনেক ইনভলভ হতে হয় এর জন্য অনেক ডেডিকেশান লাগে প্যাশন এন্থুজিয়াজম এগুলো তো আমরা বলি বাট এগুলো শুধু কথার কথা নয় এগুলো জাস্ট ওয়ার্ডস হয়ে হিসাবে ধরে থাকলে চলবে না প্র্যাকটিস করতে করতে দেখতে দেখতে নিজের 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 একটা অ্যানালিসিস হবে এবং সেটা একটা কনস্ট্রাকটিভ অ্যানালিসিস যে আমি দেখছি আমি এই ছবিটা এরমভাবে বলতে চাইছি একটা কম্পোজিশন দেখলাম সেটা আমাকে খুব মানে প্রভাবিত করলো ভাবিত করলো সেটাকে আমি কিভাবে আমার ফটোগ্রাফির মধ্যে দিয়ে নিয়ে আসবো আমার একটা ভয়েস আমি খুঁজে পাচ্ছি এবার ভয়েসটা যখন আমি বলি অনেকে হয়তো সেটার মানে বুঝতে পারে না ব্যাপারটা হচ্ছে ভয়েস মানে আমি এই আমাদের শুধু গলার ভয়েসের কথা বলছি না ভয়েস মানে আমার যে একটা আর্টিস্টিক ভয়েস সেটা যদি আমি একটা ক্যামেরাও তুলে নিই তখন আমার নিজের একটা পার্সপেকটিভ আছে আমার জীবনের অভিজ্ঞতা আমার নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গি আছে এবার আমি যখন ক্যামেরাটা তুলছি আর দশজনের থেকে একটু ডিফারেন্ট হবে সেম সাবজেক্ট হয়তো আমি শ্যুট করছি আর দশজন শ্যুট করছি আমি শ্যুট করছি আমার বলাটা ছবির মধ্যে দিয়ে বলা ক্যামেরার মধ্যে দিয়ে বলা বা যদি আমি ব্রাশ অ্যান্ড কালার যদি নিয়ে নিই আমার যদি পেন্টিংটাকে আমার মিডিয়াম হিসাবে বেছে নিই তাহলে আমার যে পেন্টিং স্কেচ হতে পারে পেন্টিং হতে পারে ড্রয়িং হতে পারে হোয়াট এভার আই ওয়ান্ট টু সেটা কিন্তু আমার বলাটা আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা একটা থাকবে এবং সেইটাকে গড়ে তোলাটাও একজন আর্টিস্টের একটা খুব বড় ব্যাপার এবং অনেক সময় আমরা ইন্সপিরেশন প্রচুর পাই কিন্তু নিজেদের আলটিমেটলি একটা ভয়েস থাকে যখনই আমরা কাজটা করছি অনেকে দেখে বলবে এটা ওর সিগনেচার স্টাইল এটা
অনেক ক্ষেত্রে যেটা হয় শুরুতে হয়তো সেটা অনেকে খুঁজে পাচ্ছে না অনেকে খুব কম বয়সে শুরুতেই খুঁজে পেয়ে যায় অনেকে হয়তো শুরুতে খুঁজে পাচ্ছে না সে হাত রাখছে যে কোথার থেকে ইন্সপিরেশন পাবো আমার নিজের একটা দৃষ্টিভঙ্গি আমি খুঁজছি হয়তো এখনো পাইনি কিন্তু অন্য কোনো কাজের মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি সেইটা যেন আমাকে একটু অন্যভাবে প্রভাবিত করছে ফলে আমি খুঁজছি আমার দৃষ্টিভঙ্গিটা আমি খুঁজছি আমার বলার একটা ধরন আছে সেটাকে আমি খুঁজছি কিন্তু আমি এখনো পাইনি একটা টাইমে এমন হয় যখন আমি বুঝতে পারছি সেটা আমার লেখার মধ্যে দিয়ে হোক না কেন ফটো তোলার মধ্যে দিয়ে হোক না কেন ফটোগ্রাফির মধ্যে দিয়ে হোক না কেন রাইটিংয়ের মধ্যে দিয়ে হোক না কেন অ্যাক্টিংয়ের মধ্যে দিয়ে হোক না কেন মিউজিকের মধ্যে দিয়ে হোক না কেন আমার নিজের কিছু বলার আছে ফলে যেটাই আমি করি না কেন সেটার মধ্যে দিয়ে আমার নিজের কিছু বলার আছে নিজের মতন করে কিছু বলার আছে এইটা একটা দারুণ ব্যাপার বিকজ এইটা আমরা খুব এক্সপেক্ট করি না হলে আর নতুন কাজ থাকবে কি সবাই যদি একে অপরের কপি করতে থাকে বা নকল করতে থাকে তাহলে সবই তো নকল হয়ে যাবে না যার জন্য আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল আর্টিস্ট বলি বা আমাদের নতুন কিছু আর্টিস্ট দরকার যারা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আসবে নতুন ভাবে কিছু বলা নতুন এক্সপেরিমেন্টেশন বলি ইনো নতুন ইনোভেশন বলি ক্রিয়েটিভিটির একটা অন্য দিক হয়তো আমাদের উন্মোচিত হলো একটা কাজের মধ্যে দিয়ে এইগুলো আমরা খুব এক্সপেক্ট করি সো ওয়েন উই আর টকিং অ্যাবাউট সো ইউ ওয়ান্ট টু বি অ্যান আর্টিস্ট আমি এইগুলো ভেবে এত কিছু ভেবে কথা বলছি নাও যেটা আমি বলতে চেয়েছিলাম বা বলতে চাইছি এখানে সেটা হচ্ছে যে অনেক সময় অনেক এনভায়রনমেন্টে গেলে বা অনেক সঙ্গ হতে পারে বা অনেক অনেক আননেসেসারি ওপিনিয়ন বা আনসলিসিটেড অ্যাডভাইস থাকে যেগুলোতে খুব ইনফ্লুয়েন্সড হয়ে গেলে যেটা আমাদের হয় আমাদের ন্যাচারাল একটা ট্যালেন্ট ছিল হয়তো রাইটিং সেখান থেকে হয়তো আমরা দূরে সরে এলাম আমাদের ন্যাচারাল একটা ট্যালেন্ট ছিল হয়তো অ্যাক্টিং সেখান থেকে আমরা দূরে সরে এলাম মিউজিক হয়তো আমাদের ন্যাচারাল ট্যালেন্ট ছিল হয়তো আমরা দূরে সরে এলাম ফটোগ্রাফি হয়তো আমাদের ন্যাচারাল ট্যালেন্ট ছিল হয়তো আমরা দূরে সরে এলাম বা হয়তো অনেক দিন একটা গ্যাপ দিয়ে দিলাম সেই ফটোগ্রাফি চর্চাই করলাম না হ্যাঁ এটা হয় অনেকভাবে আমরা দেখেছি যে অনেক দিন পরে একজন ফটোগ্রাফি করতে যাচ্ছে তাকে কম্পোজিশন আবার নতুন করে দেখতে হচ্ছে এস্থেটিক্সটাকে আবার ডেভেলপ করতে হচ্ছে আবার অনেক সময় অনেকটা এক্সপিরিয়েন্স হয়ে গেলে যেটা হয় যে আবার একটু টাচ করলাম কিছু ইন্সপিরেশন দেখলাম নিজে কিছু ফটো তুললাম আবার ওটা যেন আবার চর্চার মধ্যে চলে এলাম তো এটা হতেই থাকে এটার জন্য ঘাবড়াবার কিছু নেই এটার মধ্যে দিয়ে ইভলভ হতে থাকে আর্টিস্ট এবং আজকে সে একরকম কাজ করেছে কালকে গিয়ে সে হয়তো তার কাজটা একটা নতুনভাবে তুলে ধরছে বা নতুন ধরনেরই কাজ করছে তো সেটাও একটা দারুণ ব্যাপার বিকজ এটাও একটা অ্যাডভেঞ্চারের মতোই আমরা একই ধরনের কাজ যদি করতে থাকি অনেক সময় সেটা বোরিং হয়ে যেতে পারে মনোটনাস হয়ে যেতে পারে আবার অনেকের ক্ষেত্রে সেটাই হয়তো স্টাইল অনেক ধরনের গল্পই সে বলছে তার মতো একটা ধরন সে খুঁজে পেয়েছে কিন্তু সেখানে আমরা ওইটা বলছি না তার মধ্যেও ক্রিয়েটিভিটি ইনোভেশন আছে কিন্তু তার একটা স্টাইল আছে সো এইগুলো আমি কেন আলোচনা করছি এইগুলো নিয়ে আজকালকার যুগে আমি দেখেছি ইয়াং জেনারেশনের মধ্যে এগুলো নিয়ে খুব কম আলোচনা হয় অথচ আমরা দেখব যারা সিনেমা নিয়ে প্রচণ্ড চর্চা করেছে সিনেমা নিয়ে প্রচণ্ড পড়াশোনা বলি চর্চা বলি এবং সিনেমাকে খুব ভালোভাবে দেখেছে এইটা খুব ন্যাচারাল একটা ওয়েতে ডেভেলপমেন্টের একটা পার্ট ছিল খুব ন্যাচারাল ব্যাপার এটা মানে সিনেমা যখন আমরা দেখতাম আড্ডা মারতাম ইন্টালেকচুয়াল একটা অ্যানালিসিস যদি বলি ক্রিয়েটিভ একটা ইনপুট নিয়ে যদি একটা কথা বলা হয় এবং বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের লোকজন এসে হয়তো বিভিন্নভাবে কথা বলছে হয়তো অ্যাক্টিং ডিপার্টমেন্ট নিয়ে যে পড়াশোনা করেছে বা অ্যাক্টিং নিয়ে যে পড়াশোনা করছে ডিপার্টমেন্ট ইন দ্য সেন্স একজন হয়তো অ্যাক্টিংয়ে কাজ করছে সেটা হতে পারে এডুকেশনাল ডিপার্টমেন্ট হতে পারে সে হয়তো ওইটা নিয়ে কাজ করছে তারপরে সে হয়তো তার তার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সিনেমাটোগ্রাফিকে কীভাবে দেখলো সেটা নিয়ে হয়তো আলোচনা করছে সো ইউনো ডাইভার্সিটি অফ অপিনিয়ন সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করি আবার এটা নিয়েও আমি বলেছি যে কেউ হয়তো শুরুতে অ্যাক্টিং দিয়ে স্টার্ট করলো পরে হয়তো সে ক্যামেরাটাকে তুলে ধরলো তার মনে হলো যে ক্যামেরা দিয়ে তার অনেক কিছু বলার আছে সে হয়তো দারুণ ফটো তুললো সে হয়তো সিনেমাটোগ্রাফিও বেছে নিল আবার অ্যাক্টিংটাও সে হয়তো করলো হতেই থাকে কেন জীবনের অভিজ্ঞতা আমরা বিভিন্নভাবে শেয়ার করব বিভিন্নভাবে উপলব্ধি করব অ্যাক্টিং একটা হতে পারে সিনেমাটোগ্রাফি একটা হতে পারে ফটোগ্রাফি একটা হতে পারে পেন্টিং হতে পারে স্কালপচার হতে পারে অন্য ফাইন আর্টস হতে পারে ড্রামাটিক আর্টস হতে পারে হোয়াট এভার বিদা থেকে এরকম আমরা করছি তো যেটা হয় যে এরকম কোনো ব্যাপার নেই যে আমি অ্যাক্টিং করছি বলে আমি অ্যাক্টিংই করছি আজকে আমি ফটো তুললাম সেটা হয়তো আমার অ্যাক্টিংটাকে সমৃদ্ধ করতে পারে বিকজ আমি দেখছি চর্চা করছি এইটা থেকেও আমার একটা ইন্সপিরেশন শেখা এক্সপিরিয়েন্স অভিজ্ঞতা সব কিছু রয়েছে সেরকমভাবে আমি হয়তো একজন অ্যাক্টার কিন্তু আমি হয়তো লিখতে
তাই আমি হয়তো স্ক্রিপ্ট রাইটিং দিয়ে শুরু করলাম পরে গিয়ে আমি দেখলাম অ্যাক্টিং মতো আমি করতে পারি বা কেউ হয়তো আমাকে বলল যে আমার মধ্যে অ্যাক্টিং এর একটা ট্যালেন্ট আছে বা কেউ হয়তো আমায় বললো আমার মধ্যে সিঙ্গিং এর একটা ট্যালেন্ট আছে তো সেইটাকেও আমি তারপর চর্চা করলাম সেটাতেও আমি ডেডিকেটেড ওয়েতেই করলাম করতে করতে নিজেকে অ্যাক্টারও বানালাম সিঙ্গারও বানালাম রাইটারও বানালাম ডিরেক্টার বানালাম তো এটার কোনো শেষ নেই যারা রিয়েলি ভালোবেসে করে এটাই আমি বলতে চাইছি আজকে যারা রিয়েলি ভালোবেসে করে এটার কোনো শেষ নেই আমি একটার থেকে আরেকটা জিনিস শিখতে পারি এবং চর্চার কোনো শেষ নেই কেন যতই চর্চা করছি ততই শিখছি নতুনভাবে শেখার ইচ্ছা শেখার আগ্রহটা খুব দরকার শেখার আগ্রহটা যদি থাকে ভালোবাসাটা যদি থাকে তাহলে আমরা যতই চর্চা করি না কেন শেখার কোনো শেষ নেই প্রচুরভাবে আমরা শিখতে পারি বিভিন্নভাবে আমরা শিখতে পারি সেখানে আমরা বই পড়ছি সেখানে নতুনভাবে শিখছি হয়তো বহুদিন আগে আমরা একটা জিনিস নিয়ে ভেবেছিলাম আজকে গিয়ে আমি একটা বই পড়ছি আমার বইটা পড়তে পড়তে হঠাৎ মনে পড়ল আমিও তো ওইটা নিয়ে অনেক দিন আগে ভেবেছিলাম তাহলে ওইটা নিয়ে একটা স্ক্রিপ্ট লিখিত তাহলে ওইটা নিয়ে আমার অ্যাক্টিংয়ের মধ্যে একটু ট্রাই করে দেখি তো কেরম হচ্ছে আমার অ্যাক্টিংটা ঠিক আছে তো এইটাই সো ইউ ওয়ান্ট টু বি অ্যান আর্টিস্ট আমি এখানে যে ধরনের কথা বলছি সেটা হচ্ছে যে এই মনোভাবটা করাটা কেন মানে এই সংকীর্ণ মনোভাব না করে আমাদের শেখার কোনো শেষ নেই শেখার একটা আগ্রহ আছে ভালোবাসা আছে এবং আমরা প্রচণ্ড ডেডিকেটেড হতে পারি এটার জন্য এন্থুজিয়াজম প্যাশন এসব তো রয়েছে কিন্তু আমরা প্রচণ্ড ডেডিকেটেড ওয়েতে করছি হয়তো আপাতত আমাদের আশেপাশে যারা আছে আপাতত কথা আমি বলছি বিকজ ওটা তো আমি সব সময়ের কথা বলছি না আপাতত আমাদের আশেপাশে যারা আছে তারা হয়তো সেটাকে বুঝতে পারছে না আপাতত আমাদের যে জায়গায় হয়তো কাজ করতে হচ্ছে তারা হয়তো সেটার মর্ম বুঝতে পারছে না মাহাত্ম বুঝতে পারছে না তার মানে এই নয় যে আমার ডেডিকেশনে কোনো ঘাটতি থাকবে আমার প্যাশন বা এন্থুজিয়াজমে কোনো ঘাটতি থাকবে বিকজ আমার যে ভালোবাসাটা সেটার মধ্যে আমি কখনো সংকুচিত বা সংকীর্ণ করিনি ফলে কি হচ্ছে যখন আমি লিখছি আমার লেখার মধ্যে আমি ভালোবাসাটাকে ঢেলে দিচ্ছি ডেডিকেশানটা একদম পুরোপুরি রয়েছে যখন আমি ছবি তুলছি আমার ছবির মধ্যে সেই ডেডিকেশানটা রয়েছে পরবর্তীকালে হয়তো কি আমি এমন একজন লোকের সাথে কাজ করলাম সে হয়তো এগুলোর মাহাত্মটা বোঝে এগুলোর মর্মটা বোঝে তার সাথে যখন আমি কাজ করছি তখন আমারও অনেক কিছু দেওয়ার আছে তার সাথে থেকে একটা স্টোরি টেলিং করছি সেই কাজটাতে অনেক কিছু দেওয়ার আছে সেই মানুষটার থেকে অনেক কিছু শেখার আছে এবং আমার থেকেও হয়তো সেই মানুষটার অনেক কিছু শেখার আছে ঠিক আছে তাহলে শেখার আগ্রহটাকে আমি ছাড়লাম না সেই ভালোবাসাটাকে ছাড়লাম না ডেডিকেশানটাকে ছাড়লাম না হয়তো আমি আজকে একটা ছোটো কাজ করছি কিন্তু আমার ডেডিকেশানটা কিন্তু সেই বড় মতোই ডেডিকেশানটা রয়েছে তো কালকে গিয়ে যখন আমি একটা বড় কাজ করব তখন আমি হয়তো আরও নতুন করে কিছু শিখলাম ডেডিকেশানটা হয়তো আরও বেশি করে ডেডিকেশান দিলাম কিন্তু কাজে কিন্তু আমি কোনো খামতি রাখছি না বা ডেডিকেশানে কোনো খামতি রাখছি না বা ভালোবাসাতে কোনো খামতি রাখছি না সো এইটা যদি ডেভেলপমেন্টের একটা মনোভাব হয় তাহলে দেখব যে আমাদের শেখার কোনো শেষ নেই আমরা নতুন ধরনের কাজ করছি নতুনভাবে কাজ করছি নতুন নতুন কাজ করছি এবং দারুণ কাজ করছি এবং আমাদের মনে হচ্ছে এই কাজটা আমরা তখন করেছিলাম এই কাজটা যেন আরেকটু বেটার ওয়েতে আমরা করতে পারতাম আজকে আমি এই কাজটা করছি পরের কাজটা আরেকটু বেটার ওয়েতে করো নিজেই বলবো অন্য কাউকে বলতে হবে না এবং সেই জায়গা থেকে একটা যেটা তৈরি হয় অন্য কারোর যদি কোনো সমস্যা হয় অন্য কারোর যদি কোনো গাইডেন্সের দরকার হয় অন্য কারোর যদি কোনো অ্যাডভাইসের দরকার হয় তখন আমরা কি করতে পারি তখন আমরা তাকে অ্যাডভাইসটা দিতে পারি একটা ভালো অ্যাডভাইস দিতে পারি জাস্ট এমনি অ্যাডভাইস না একটা ছুঁড়ে দিলাম অ্যাডভাইস যে একটা জাস্ট বলতে হয় বললে আমি হয়তো নিজেকে খুব ভালো হিসাবে প্রজেক্ট করতে পারবো আমি একটা খুব মানে জ্ঞানী হিসাবে দেখাতে পারবো সেরকম অ্যাডভাইসের কথা বলছি না এমন একটা অ্যাডভাইস যেটা হয়তো তার রিয়েলি কোনো কাজে লাগবে যেটা হয়তো তাকে অ্যাজ অ্যান আর্টিস্ট শেপ করতে পারবে অ্যাজ এ ক্রিয়েটিভ প্রফেশনাল হয়তো তাকে শেপ করতে পারবে এবং সে রিয়েলি যাতে দারুণভাবে সেটাকে ইউজ করে কাজটা করতে পারে ঠিক আছে সেই ধরনের একটা জায়গা তৈরি হয় না হলে কি হয় সবসময় অপরের ওপর নির্ভরশীল করছি কেউ একটা ভালো কথা বললো তাতে মন খারাপ মনটা খুব ভালো হয়ে গেল কেউ একটা বাজে কথা বললো তাতে মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল আমাদের নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটাকে আমরা সম্মান করছি না বা নিজের যে ডেডিকেশানটাকে সেটাকে আমরা সম্মান করছি তাই জন্য শেখার আগ্রহ ভালোবাসা ডেডিকেশান এবং আমাদের যে চর্চাটা সেটাকে আমরা সম্মান করছি এবং শেখার আগ্রহটাকে যখন আমরা প্রচণ্ড সম্মান করছি তখন আমরা দেখব নতুন কাজের সম্ভাবনাও আমাদের বেড়ে যাবে আমাদের মনে হবে এই কাজটা নতুনভাবে করি আরেকটা নতুন কাজ করি আরও কিছু কাজ করি নতুন ধরনের লোকের সাথে নতুন ধরনের একটা কাজ করি এবং আমরা দেখব নতুন ধরনের লোকের সাথে আমরা কাজ করতে পারব বিকজ এটা আমাদের আর্টিস্টিক ডেভেলপমেন্টের একটা প্রসেস ঠিক আছে তো এই ম